Hi guys! For this vlog naman, we're going to review a product. And this vlog is sponsored by Multigen Philippines. Itong product na to is an acti gel. So, kung hindi ka babae, pwedeng mag next video ka na lang muna. And kung lalaki ka naman, and kung gusto mo matuto about dito sa product na to, okay lang din naman. And let's start! Itong product na to is itong Multigen Actigel. Yan, as you can see here. Kita nyo ba? Hindi kasama nung mag-focus. Yan. This Multigen Actigel daw is prevent and treat vaginal discomfort. Yun. Dito pa lang sa una kong sinabi, alam nyo na kung agad. Alam nyo na agad kung para saan to. So, let's open mo na. Pag bukas mo, you'll get first is the, the information paper, the direction for use, background information, and next is the mismo product. Kita ba? After is this small instrument here. Tatanggal yan. Paano ba ito gamitin? Saan ba ito ginagamit? Dito yan. Pag in-open mo itong mismong product, ilalagay mo siya dito sa thread niya. Diyos sa pinagtanggalan ng takip. I-screw mo lang siya dito. Then, tanggalin mo itong nasa dulo. Pag itanggal mo itong mismong takip, ipapak mo pa itong pinakang seal niya dito. Sa ibabaw. Bago mo ilagay ito. Then, papagalim mo itong takip nito sa dulo. Then, papasok mo ito sa ano mo. Sa ano mo. Alam mo yun? Ganun mo. Then, pipisilin mo ito. Ituturo ko naman sa inyo kung para saan ba talaga to. Bukod sa sinabi niyang prevents and treats vaginal discomfort, ano ba talaga ang multigen actual? Intimate discomforts are more common than you may think. Diba? Pag, lalo na pag yung meron ka, ang katikate sa pakaramdam, then basta yun yun. Many women will recognize the problem. Irritation yun tulad nun. Tapos pag, ano, pag hindi ka comfortable dun sa sanitary napkin na ginagamit mo, Soreness, burning sensation. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, lagi yun. Parang ang habi. Alam mo yung pag may halas ka sa liig, ganun yung pakaramdam mo sa ano mo. Pag yung mainit, tapos naka-sanitary napkin ka. Unpleasant odor yun. Or discharge. Di ba minsan may discharge tayo na me medyo yellowish. And... Isa yan sa magagamag nito. Yung mga binabanggit ko, yun yung mga epithetic niya. Sensitivity during or after intercourse. You know, irritated labia or itch. Itch burning sensation, irritation. Yan, worsen because of tight clothes. Oo, pag sobrang sikit nung panty mo, nagkakahalas ka and parang ang half day, pwede din itong igamot mo. Papakita ko sa inyo kung ano bang itsura ng laman nito mamaya. Ano ba yung bacterial vaginosis? Bacterial vaginosis is a disturbance, a misbalance in the vaginal environment caused of bacteria. Lalo na, kaya kayo girls, pag you know, yung meron kayo, hindi totoo na bawal maligo pag meron tayo. Mas dapat tayong maligo para maiwasan ang infection. You know, the vagina normally contains a lot of good bacteria called lactob... <laughs> Lactobacilli. Oh, the one, the one on, ano, yun na siya called, you know. And few other types of bacteria called cockhead bacteria. Lactobacilli are responsible for the healthy vaginal acidity in which the cockhead bacteria don't grow well. Loss of vaginal acidity and the presence of too many cockhead bacteria is called bacterial vaginosis. So, ibig sabihin, healthy pala sa atin pag... Iinom tayo lagi nung ano, mayaman sa halak sa basilos, like yakult, liver, yung mga yogurt drink. Sabi naman, paano mo naman malalaman kung meron kang bacterial vaginosis? You may notice a different discharge from your vagina. Yun, yung mga parang madilaw-dilaw na sobrang lagkit, gano'n. The discharge may be clear or colored and may be excessive. Mapapansin nyo naman yun, katawan nyo naman yan. It most often has a species smell, especially after unprotected intercourse. Often you'll suffer vaginal discomfort such as itch, irritation, sensitivity, redness, and soreness. 
some women have bacterial vaginosis without any symptoms, the vaginal activity is always abnormal, pH 5. Yun, kasi ano, nagka-UTI ako, nung college ako, and nagpa-laboratory test ako, yung normal pH natin is... Oh, sayang na uh, wala ko na yung laboratory test ko nun. Bang sobrang taas ng pH kami na lumabas dun sa test sa akin. And, but greater than 5, abnormal na daw yun. Paano pa nung, ano, nung nagka-UTI ako, diba? Yun, kung ma-UTI ka, girl, pwede mo itong gamitin. Tapos, pag yung abnormal yung mga discharge mo, pwede mo rin itong gamitin. And, pag yung may halas ka sa singit, pwede mo rin gamitin. And, isa pang pwede mong paggamitan nito is pag may singaw ka sa bibig. <laughs> Oo, oh, tunay. Sinabi sa akin yun ng orientation nitong product na to. Iaan mo lang siya. Halimbawa, may singaw ka dito, kukuha ka lang ng konting amount nito, then i-gaganan mo, i-dadampi mo lang siya. Parang, ano, lalagyan mo siyang konting. So, if this is an infection, did I catch it from someone? No, not with normal hygiene. O, oh, ba Sabi sa inyo, hindi. May binabasa ka sa script dito. <laughs> Bacterial vaginosis is an overgrowth of bacteria that are often present in the vagina. Nandun na talaga siya and nag ah, ano lang siya, parang nagiging active lang siya pag hindi tayo masyadong nag uhugas ganun, hugas hugas din girl. Because of the proximity of the anus, while it is more common, oh oh, to na yun. Kasi yung, ano ka ba, hindi ako nung mag-review dito na kakainis. Yung ano kasi natin ng babae, sobrang sapit niya sa anus, anus and tabi, medyo nagkaka-infection daw yung vagina dahil din sa pag nadumi tayo. Yun, pag nadumi daw, ayusin daw pag-hugas kasi minsan nadadamay na lalagyan din ng residue yung ating mulaklak sa ilalim. <laughs> sobrang lapit kasi. What is, while it is more common with women who are sexually active, it is also worse with women who are not sexually active. Does it need to be treated daw ba? Yes, bacterial vaginosis is a truly undesirable vaginal flora. Ma, ano, ma, malalaman mo na may ganun ka pag sobrang baho nung ano mo, nung discharge, makikita nyo naman yun. If bacterial vaginosis is not treated, bacteria may get into the uterus and cause serious problems. So, pag napapansin nyo na medyo may nag-iiba sa takbo ng ano nyo, ng nilalabas nyo, i- pwede mag-consult na agad kayo sa doktor or kung gusto nyo naman, gumamit na lang kayo nito. Kasi, ano naman to, subok na, and this is ano, um, international made. This is not made here in the Philippines. Important to. Pero hindi ko naman sinabi na pwede gawa dito is hindi na mabisa. Ganun. Yun. Treatment is especially important for pregnant women. Prevention is of course always best. Mag-ingat na lang. Para hindi naman kung ayaw nyo nagpapadoktor. May ganun sa ting tao yung tapok sa doktor. Pinipiri nilang uminom na lang ng gamot na hindi naman reseta, hindi nila alam kung yun talaga yung gamot doon. Pero much better if pupunta ka sa doktor. Um, bakit ba nagkakaroon ng, ano, ng bacterial vaginosis? Dahil yun sa taas ng yeast na nag-aano dun sa ano natin. Kasi, halimbawa, pag, naka, pag nag-UTI ka, tapos nagpa-love test ka, makikita doon yung taas ng yeast na nasa, ano, nasa ihi mo or nasa loob ng ano mo. Both lactobacilli and yeast need cell sugar for their growth and they compete over the cell sugar. Therefore, yeast is mostly found in a vaginal environment with a normal acidity. Yun, kaya tayo nagkaka-UTI. Kasi, tumataas yung acidity dito sa ano natin. Which is, normal na may acidity dito. Pag tumaas yun, yun. Kaya, ang sakit sa puson minsan. Kasi, ano ako, pag nagkakaroon, sobrang sakit ng puson ko. And, pati tagiliran ko na sakit. So, ewan ko. Baka nalaman nila na may UTI ako kaya pinagala na ganito. Yun, how do I know daw ba kung may yeast ako? You will most often notice a non-smelly white cottage cheese-like discharge and suffer of vaginal discomfort. Or pag kinakapi kayo, or pag medyo namumula-mula yung paligid ng ano nyo, wala naman sige din na yun, ano nyo, diba? Sinacheck nyo din naman siguro. If this is an infection, did I catch it 
from someone. Not necessarily if it's often just an uninvited guest. However, when you suffer, current intentions of your partner might be a source. Oh, the current PS infections often occur to people with diabetes. Does it need to be treated daw ba? Contrary yung ano yung yeast, yung over yeast sa ano natin. Contrary to bacterial vaginosis, yeast is not a really dangerous vaginal infection. It is however a great nuisance and affects the quality of life very much. Oo, oh, syempre! Ang hirap kumilos ka pag may masakit ka sa part ng katawan. Tulad nung pag masakit ang ipin mo, feeling mo masakit lahat sa katawan mo. Hindi ka makakilos, nagiiyak ka pa. When suffering infectious complaints, treatment, and special and legal medication is therefore indicated. Prevention is of course always the best. As it always. As it always. Prevention is better than cure, you know. Internal application tayo guys. The special applicator. Ito yung special applicator. Ito. Kasi ipapasok nyo ito sa loob ng ano nyo. Kaya dapat dinidisinfect nyo muna ito. Or pwede ibabad nyo muna sa may nitutubig bago nyo gamitin. Can be used. It is included in the box and can be screwed onto the tube. O diba tamang pagkakaturo ko sa inyo. With the applicator, you can apply the gel into the vagina. After use, you can leave the applicator on the tube. Rinse it with warm water and then place the cap on the applicator, you can also apply the gel internally with your finger instead of the applicator. Pag halimbawa na wala, na wala ito, itong applicator na ito, pwede man doon daliri. Maglagay ka lang yung kote dito sa daliri na matas pasok ko na lang yun. Rinse your hands and apply at least the amount of a fingertip on the tip of your index finger and insert it into your vagina. Parang yung dami ay parang pag naglalagay ka ng toothpaste sa toothbrush. Yan lang sa kadami. Huwag niyo sobrahan. <laughs> Kung nagamit na kayo ng mga feminine wash, pwede na gumamit din kayo nito. At least ito, mula internal. Ang nililinis niya, hindi lang yung labas. If you know what I mean. <laughs> Multigen active siya has a direct soothing effect on itch and irritation. Para siyang ano, ano ba yung mga gamot sa kape? BL, para siyang BL ganun. Di ba gamot yung sa makape? Parang ganun yung texture niya. And it also provides direct relief on vaginal discomfort. Yun parang talaga sa makakape. Yung makapit ang girl, kailangan niya to wear. And safe daw to. Safe and natural. So, wala kayong magiging problema dito. And then, top of its key effect of blocking harmful microbes, multigen actigel supports the natural repair system of the tissue and optimizes the condition of the muscosa, mucosa pala. It directly installed the optimal vaginal acidity or pH value, the useful lactobacilli or lactic acid bacteria are stimulated in their development and in this way, multigen actigel creates an optimal and natural flora that prevents this comfort. <laughs> Ngayon naman, tingnan natin ano bang itsura ng laman nito. Butasin natin. May pambutas naman siya dito sa takin. Oh my god! Yan, lumabas na siya. Ayun, nalabas na siya ng kanya kasi kunang puno siya. Ganyan ang texture ng laman. Para sa serum, ganun. Wala siyang amoy. And yan, ganun. Huwag kayong matakot maglagay nito. Kung, ano, kung outside lang naman kang lalagyan. No? Diba, oh, may makate, ganun. Hinahalas, masigit nyo. Pwede nyo ito lagyan. Pwede nyo lagyan nito. Nakaka-moisturize din siya, guys. Oo. And yun nga, kung may singaw kayo. Ako kasi lagi ko nakakagat yung labi ko. Kaya yung dito sa loob nito. Gawa ka sa yung ko. Nahihirapan na kung umuya. Yun. Tatry ko siya gamitin. Internal and external use siya guys. So, it's safe because it is natural. Mm, yun yun siya. So, yun guys. I just want to thank Multigen Philippines for giving me this opportunity to review their product. Yeah, and thank you so much, Multigen Actigel. If gusto niyo ng ganito, just comment down below. Bibigay ko sa inyo yung isang ganito. Okay, sige, bigay ko yung isa. And sabi niyo sa comment, bakit nyo kailangan nito? Yun lang, thank you so much for watching guys. Sana may natutunan kayo. Thank you so much for watching. And see you next time.
on my next vlog. Thank you so much. Bye.